ஹலோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கபுளி சென்னா வெள்ளை முக்கடலில் இருக்குல்ல அதை வச்சு ஒரு நாலு டிஷ் தான் பண்ண போகிறோம் நாலுமே ஒரே மாதிரி தான் ஒரே மெத்தடு தான் ஒரே ஸ்டஃபிங் தான் நம்ம செய்கிற ஸ்டைல் மட்டும் வேறு வேறன்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு எப்போ எப்படி டைம் கிடைக்குதோ அதை பொறுத்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம மாவு உருட்டிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம பரோட்டா செய்ய போகிறோம் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டே மாவு ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே சைடில் நம்ம ஸ்டஃபிங் செஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து ஸ்டஃபிங்க்கு நான் வந்து வெள்ளை முக்கடலை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் வந்து சில்லி பவுடர் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பவுடர் மாதிரி கொஞ்சம் குறு குறுன்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்புறம் கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது எண்ணெய் காஞ்சோடனே வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடியட்டும் வெடித்து முடிச்சோடனே வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க அது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் வெள்ளைச்சென்னை வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதை நீங்கள் பச்சையாகவும் சாப்பிட்லாம் வேக வச்சும் சாப்பிட்லாம் பச்சையாக சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லது இதை வந்து நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நான் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டுக்கிறேன் அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சென்னாலேயும் சால்ட் போட்டிருக்கோம் மாவுலேயும் சால்ட் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து நீங்கள் சால்ட் கொஞ்சமாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அரைச்சி வச்ச சென்னா இருக்குல்ல அதை எடுத்து இதில் கொட்டிக்கலாம் கொட்டி நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க கொஞ்ச நேரம் இப்போ இது பவுடர் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம தக்காளி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் புளிப்புக்கு வந்து நம்ம தயிர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும் அது எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மாவு ஊறியிருக்கும் அதை வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த பால்ஸ் நீங்கள் எடுத்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா இது லேயர் பரோட்டானு சொல்லலாம் ஏன்னா இது பிக்கும் போது வந்து லேயர் லேயராக வரும் நல்லா இதை உருட்டிக்கோங்க மாவை மெலிசாக உருட்டிட்டு அதுக்கு நடுவில் நம்ம செஞ்ச ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம் ஸ்டஃபிங் நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க இது நீங்கள் சென்னால் தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இது உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கில் செய்யலாம் இல்லை சிக்கன் வச்சு செய்யலாம் இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு செய்யலாம் எல்லாமே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க சைடில் எண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கையிலே இப்படி தட்டி தட்டி ஒரு பரோட்டா ஷேப்பு கொண்டு வந்துடுங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் செகண்ட் டைப் வந்து அதே மாதிரி மாவு எடுத்து நல்லா உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு நடுவில் வந்து சென்னை வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஸ்டஃப்டு பரோட்டான்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே வந்து நம்ம அந்த ஸ்டஃப்பிங் செஞ்சோம்ல அதை உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா அப்படி ம நாலு நாலு பக்கமும் நல்லா மடித்து விட்டு திருப்பி அதை உருட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் தடியாக இது தடியாகவே இருக்கட்டும் இல்லாட்டா வந்து அந்த மாவு வந்து கிழிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் அது அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறம் இப்போ தேர்ட் டைப் பார்க்குறோம் இது வந்து சென்னா ஷவர்மா ரோல் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஷவர்மா மாதிரியே இருக்கும் நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி அதை உருட்டி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சதெல்லாம் வந்து வேக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஷேப் வேறு ஷேப்பில் செஞ்சுருக்கேன் அதனால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இதில் வேக வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஸ்டஃப்டு பரோட்டா இது வந்து ஷவர்மாவுக்கு நம்ம உருட்டினோல சப்பாத்தி மாதிரி அது இப்போ ஷவர்மா செஞ்சுக்கலாம் அந்த சப்பாத்தி மாதிரி செஞ்சோம்ல அதை வந்து எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் தயிர் போட்டுக்கோங்க உங்கள் கிட்டே மைனஸ் இருந்தால் மைனஸும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து தயிர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க
நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டஃபிங் இருக்குல்ல அதை வந்து இப்படி சிலிண்டர் ஷேப்பில் மடித்து உள்ளே வச்சுருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து பச்சை வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இது சேர்க்கும் போது தான் இன்னும் டேஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் அதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு ரோல் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சென்ன சவர்மா ரோல் ரெடி குழந்தைங்களுக்கெலாம் நீங்கள் இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ஸ்டஃப்டு பரோட்டா இதை கட் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே வந்து சென்னாக இருக்கும் இதுவும் நல்லாயிருக்கும் இதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் டிஃபனாக கூட செய்யலாம் இது வந்து லேயர் பரோட்டா இப்போ மெத்தட் ஃபோர் பார்க்கலாம் நம்ம சென்னை சாண்ட்விச் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் ரெண்டு பீஸ் பே பிரெட் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மேலே அதேமாதிரி தயிர் கொஞ்சம் தடவிக்குவோங்க இந்த சைடு வந்து டொமேட்டோ சாஸ் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே திருப்பி அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வைங்க அதே மெத்தடு தான் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஸ்டஃப்பிங் வச்சுட்டு இந்த சைடு வந்து ஆனியன் நான் வந்து ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஸ்லைஸாக ஆனியன் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இதை வந்து நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை டோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி டோஸ்ட் பண்ணலை அப்படியே சாப்பிடவே சூப்பராக இருக்கும் இது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்